¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Smart Shopping, su canal para hacer compras sabias. Y es que el día de hoy está aquí The Collector, quien amablemente nos va a mostrar unas figuras de acción y nos va a hacer un haul de estas figuras. Así es de que quédate porque te trae muchas sorpresas. Aquí estamos eh, con él y él les va a dar la cordial bienvenida al canal. Así es, pues un saludo a todos y bueno... Hoy vamos a aprovechar que nos llegó esto en co por correos, en, bueno, de hecho más bien por FedEx, y pues vamos a ver qué nos ha llegado, ¿no?, en esta, en esta pequeña caja de aquí. Eh, y bueno, vamos también a aprovechar para hablarles de un servicio, pues, muy interesante que justamente les puede ayudar para ahorrarse, pues, algo de dinero en, en sus compras, por ejemplo, pues, en eBay, o si, por ejemplo, quieren comprar alguna cosa en Estados Unidos, porque se trata de una página que se llama US Go Buy. Pero bueno, vamos a ir viendo qué tenemos aquí y mientras vamos hablando de lo que... de, de esta página, ¿no? Eh, y bueno, que ya lo abrimos, pero ustedes lo pueden ver. Así que vamos a, a ver qué es lo primero que sale aquí. Y bueno, lo primero que podemos ver es esta figura de Shadow. Eh, bueno, ya más adelante le haremos un review que también ya le hicimos un review a otra figura pues de esta misma saga de, de figuras entonces bueno, eso lo pueden checar y bueno, aquí la curiosidad es que pues estas cosas que, que tenemos acá eh, por ejemplo tenemos acá algo de Star Wars para los fans de Star Wars <risa> eh, pues sí, la, la cosa es que estamos viendo que tenemos varias cositas diferentes. Y es porque las compré de diferentes tiendas. Eh, bueno, en este caso lo hice en eBay en, en Estados Unidos. Pero pues todas las envié no a mi dirección, sino a una dirección en Estados Unidos que justamente nos da esta página, US Go Buy. Y hablando de cosas de Estados Unidos y de Star Wars, pues miren, aquí tenemos otra que seguramente le vamos a hacer un review más adelante. Um, y bueno, pues ustedes se preguntarán cuál es la ventaja, ¿no? La ventaja es que, pues por ejemplo, cada uno de estos fueron de vendedores diferentes. Entonces, pues en vez de que me cobraran un envío por cada uno de esos a, aquí a mi hogar en mi país pues nos dan un envío pues, más barato o a veces uno que ya viene incluido en, la, en estas figuras eh, o en varias otras cosas a tu dirección en Estados Unidos. Y de ahí pues los podemos consolidar para que nos envíen un solo paquete. Bueno, eh, vamos a ver qué más tenemos acá. Ah, miren, algo para todos los fans de Ben 10. Un sujeto muy grande. <risa> eh, vamos a ir parándolos por acá. Eh, y pues sí, esta, esta plataforma US Go Buy nos permite hacer todas estas compras, las enviamos allá y cuando ya tengamos pues varias cosas y estemos satisfechos y digamos, ok, las quiero mandar a mi país, ellos eh, las consolidan en un solo paquete justo como este y te lo envían a tu país. Y bueno, así pues ya puedes ahorrarte algo de dinero en los envíos. Pero además, pues, hay veces que algunos vendedores no te, no te quieren enviar o no envían, no hacen envíos a, tu, a ciertos países o internacionales, que pues de hecho ese fue el caso con este. Entonces está muy bien porque eh, puedes hacer el envío directamente a ellos o puedes pedirles que lo compren para ti. Por supuesto, te van a cobrar una comisión. Eh, pero pues a veces puede ser conveniente cuando ves precios baratos allá en Estados Unidos pero pues ya para tu país ya no es tan barato con todos los envíos el resumen de colector esta es una opción para comprar artículos en otros países mientras tú vives en México y es porque tú abres una cuenta en US Go Buy en US Go Buy entonces tú en esa página te firmas Pones todos tus datos y después, ¿dónde vas a buscar cada uno de estos productos? Platícanos en dónde se compraron cada uno de ellos, por ejemplo. Bueno, en este caso los conseguí de eBay. Entonces, lo que da esta plataforma hace es que te da una dirección de Estados Unidos y esa es la que tú metes ahí en eBay. Eh, y te dan también un numerito que le llaman de, de, el número de tu locker, de tu casillero, por así decir. Entonces ya con eso saben a quién, quién está comprando. Ajá, ah, pero por ejemplo, dinos de, de dónde se consiguió eh, muy grande. 
por eBay, pero ¿en qué país? ¿En el mismo Estados eh, Unidos? En este caso, yo, y creo que es donde más le podemos sacar ventajas, en Estados Unidos, eh, porque la página es de, de Estados Unidos. A veces hay servicios No importa similares. que estés en Kansas, en Washington, o en Los Ángeles, o en New York. Sí puede afectar en el costo de, del envío a cada uno, me parece que... Están en Orlando, está la dirección que te dan. Entonces, bueno, si están más cerca de, de ahí, entonces puede ser más barato el envío. O, por supuesto, va a ser más barato que lo envíen de cualquier parte de Estados Unidos a Orlando, a cualquier parte de Estados Unidos, a tu país. Uh -huh. eh, Prácticamente lo que dices, tu locker vas llenando de artículos y tú decides cuándo es que te los envíen a tu país. Así es, eh, por ejemplo, si... Veamos este que llegó bastante rápido, ¿no? ¿no? Me parece que en unos tres días llegó ahí. En ese momento podría haberle dicho, pues ya envíamelo. Pero no me convendría, porque nada más sería un solo artículo. Lo que me conviene es a lo mejor decirles, ok, mándenme... Bueno, me espero a que a lo mejor este otro que tarda otro par de días llegue. Y... Y entonces pues ya los junto todos y digo, ok, ahora sí, ya envíenmelo y pues ya nada más me cobrarán un envío por todo. Ojo, eh, pues a veces sí el envío puede ir subiendo dependiendo de la cantidad de cosas porque eh, el cálculo del envío es tanto por el volumen, eh, que bueno, en este caso es el de la caja, como por el peso de todo lo que viene. Bueno, de todo lo que viene, acá tenemos más cosas, entonces antes de continuar vamos a sacar esto otro que tenemos acá miren algunas cosas de generador rex que de hecho en nuestra serie de reviews nos faltó este personaje entonces bueno ya le podremos hacer un review a este personaje oh, está cayendo uno de los agentes y hablando de agentes alguien que nos decepcionó mucho el agente 6 pero, de todos modos pero que los acá. invitamos de todos modos a ver el review para que conozcan y a lo mejor tengan una opinión diferente a la de nosotros y bueno, pues aquí está también Rex, fabuloso con sus eh, mega patines o mega... ¿qué son? Eh, se llaman pues todos sus... son impulsores, ¿no? Parece que se llaman sus Punk Busters. ¡Guau! Wow. Eh, bueno, pues sí, le dan como super patadas. Y bueno, ya le haremos un review, yo creo. Eh, ahora sí, hablan, hablemos de nuevo de US Go By, ya que tenemos pues aquí prácticamente lo que conseguimos... En este, con este sitio eh, pues sí, eh, a veces pues el envío puede ir subiendo pero eh, la ventaja es que pues mientras más cosas tengamos eh, para enviar pues ya el envío pues ya lo podemos dividir entre todos y ya nos sale más barato ¿no? es, es, es cuando como nos puede convenir mucho recordando como Big Bad Toy Store que, que así lo hacíamos ¿no? comprábamos varias cosas incluso en diferentes momentos y ya lo consolidamos para que nos hagan un solo envío. Pues acá también solamente que en vez de que sea de una sola tienda, puede ser de varias, no solamente eBay. De hecho, pues a lo mejor si hay alguna otra tienda que nos interesa en Estados Unidos que nos envían a, a su país, pues bueno, ahí también podríamos eh, apoyarnos o del servicio de que ellos mismos lo compren, dándoles la liga de, al artículo que tenemos interés y pues pagando ahí un aproximado más la comisión. ¿Y por qué tienes que comprar algunos artículos en Estados Unidos? ¿Es porque aquí están más caros? ¿Porque aquí en México no hay? ¿Porque son de coleccionistas? ¿O porque cuál sería la ventaja de conseguirlos en Estados Unidos? Bueno, yo creo que la principal ventaja, y de hecho es como se vende este sitio, es que a veces sí hay artículos que son mucho más baratos en Estados Unidos que en nuestros propios países. Porque justamente cuando llegan acá, o a veces también se pueden tardar más en llegar, pues eh, ya viene, ha incluido el costo de tenerlos que transportar de, de otros países acá, o, o bueno, a veces son otros vendedores, otros distribuidores, entonces tienen que ganarle. Entonces ahí podemos hacernos un ahorro ahí, ¿no? Eh, también, pues muchas veces pues hay artículos que pues son un poquito más eh, comunes allá en Estados Unidos que acá, entonces, bueno, al menos en cuanto a fibras de acción eso llega a pasar, puede ahí convenirnos, o por ejemplo, si vemos alguna oferta, pues ahí podemos ir aprovechando esto. Eh, por supuesto, tampoco siempre hay que usar este servicio, no simplemente cuando uno 
cuando uno lo vea conveniente. Eh, pero pues sí, eh, yo creo que les dejamos esa información de que pueden eh, utilizar este servicio de US Go By, es bastante seguro y de hecho pues puede ser un tanto amigable a, a los presupuestos porque los envíos, bueno, eh, en este caso yo elegí FedEx, pero bien podría ser eh, el mismo correo normal de Estados Unidos y bueno, y es más barato. O hay algunos otros que son un poquito más caros y bueno, ahí dependerá pues con cuál se sienten más cómodos y los tiempos. Pero en general son bastante accesibles esos precios. Sí, de hecho, esta es una muy buena idea porque de alguna manera pues estás también importando este tipo de figuras, pero alguien se encarga de hacer todo tu paquete, de prepararlo, porque es obviamente que tu casillero pues van llegando cosas del, del vendedor 1, del vendedor 2, del vendedor 3 o vendedor 4. Ellos te van juntando y te los van colectando eh, obviamente en un espacio físico que por eso se llama tu locker, te los acomodan y cuando tú decides que ya estás satisfecho con la cantidad de artículos, en ese momento tú liberas y ellos deciden ya eh, preguntarte por qué mensajería quieres que te lo envíen a tu domicilio, precisamente con esta cuota que te cobran, que si nos dices cuánto es esa cuota más o menos, eh, cuánto le pagas tú a esa empresa por un paquete o cuánto se pagó por este paquete a esa empresa porque te los guardaran y te hicieran el envío. Ah, ok. Bueno, en el caso de que nos lo guarden, de hecho nos lo guardan, o nos lo pueden guardar por hasta 65 días gratis. No, ¿no? De, y tampoco de, para firmarse en la página y tener esta dirección, eso es gratis. Ahí les vamos a dejar un link por si ustedes quieren ir a visitarlo, ese, ese link. Y bueno, pues se pueden ahí, viene obviamente en inglés, pero pueden usar una función ahí de Google para que pues eh, lo, tras, eh, ah, lo transcriban, ¿cómo se dice? Lo traduzcan, lo traduzcan a... a el español y pues sea mucho más fácil ustedes entender. Pero obviamente aquí de Collector el tip que les está dando es que es gratis firmarse en esa página y además van a estar ustedes eh, teniendo eh, facilidad de ir guardando todos sus artículos y posteriormente ellos pues ya les dirán la comisión por eh, esa eh, cantidad de figuras y lo que cuesta el envío. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Sí, eh, justamente también hablando de eso que creo que ya nos extendimos un poquito, pero yo creo que es importante pues... Eh, te suelen calcular un envío aproximado y normalmente suele ser mayor a, a lo que realmente vas a pagar. Eh, entonces también tienen la posibilidad de regresarte cierta cantidad de dinero si resulta que al final el envío es menor al que ellos calcularon. Pero bueno, pues también está muy bien, ¿no? Eh, fuera de eso, realmente donde pues, tienes que pagar pues es en, en el envío o si por ejemplo pues ya los dejas más de 65 días ahí con ellos o quieres una cuenta premium que bueno te da algunas otras ventajas pero pues la cuenta gratis de, pues en general es, es bastante suficiente para lo que la mayoría de las personas podrían querer pues paso uno es inscribirte paso dos es eh, ir a donde tú quieres a comprar el artículo que puede ser eBay o alguna otra tienda. Ajá, sí, de hecho ellos tienen ahí pues una variedad de tiendas o pues prácticamente cualquier tienda que haga envíos a, a domicilio. Ajá, bueno, porque tú vas a poner un domicilio en Estados Unidos en donde van a estar llegando todo lo que tú quieras comprar. Es decir, este, esta aplicación te permite comprar como si tú estuvieras en Estados Unidos y después ellos se encargan de mandarte todo lo que tú compraste a México por una comisión que resulta pues bastante conveniente y segura para tener aquí tus artículos en México. Exactamente. Bueno, pues espero que este tip que nos acaba de compartir y que pues es un, una, una buena juelita de oro, te sirva también a ti y también decidas echarle un vistazo a esos juguetes, a esas figuras de acción y a esos coleccionables que están en Estados Unidos y que muchas veces pues los queremos tener porque a lo mejor solamente están allá o porque tienen un buen precio. Anímate y quédate en Smart Shopping porque Smart Shopping es... Para ti. Y no olvides suscribirte, dejar tu comentario. Gracias por haber llegado aquí hasta el final. Esperemos que no sea tan largo y que esta información te sea suficiente para que eh, puedas tú pues, eh, saber más. Y manita arriba como Van Face. Exacto. Nos vemos en el próximo video. No olvides que vamos a estar aquí haciendo la descripción de cada uno de estas figuras de acción para que pues veas cuáles son sus cualidades. Hasta el próximo video.